with your girl Ashley again here at Word for Trucks and today I'm at Los Reyes de la Mofongo Pleta with Richie and today he's gonna be going to be preparing for us two amazing plates. One is gonna be El Moño which is right here behind me and the other one is gonna be El Antojado. Let's go ahead and just jump in the kitchen and see what's cooking in there. All right you guys so we are here inside of the Mofongo Pleta truck and Richie is gonna guide us a little bit more through this plate. This one is actually a cup so this one is a little bit more interesting. Richie, cuéntanos qué es este, este vaso que tiene. Mira, este, el vaso que está preparando mi compañero Jason es el moñú. El moñú pues, es un vaso que tiene pulpo, se le echa camarones y el famoso spicy crab. Por eso se le llama el moñú, pues como es como para tirita, pues parece como si fuera un peinado. Y pues así. se nació el nombre del moñú. Ok, well that's actually really cool. It has, a, I'm just gonna go through everything that he just said right now. Basically it has, when he said shrimp, ¿verdad? Es camarones. Pulpo, camarones. Pulpo, camarones, spicy crab. So spicy crab, um, pulpo is going to be octopus and um, shrimp, if I'm not mistaken. So that's what's gonna be in this plate. And um, go ahead, let's go ahead and just put it all together. right there um, with the uh, spicy crab. So you put it on the top and in Spanish, whenever we have our hair messy or in a bun or like in a messy bun, we usually say, oh, estás moño nua, like you're all crazy hair. So that's basically what it means. That's why it's like that. Can't wait to try this. So right now we're going to um, go ahead and build our second plate. This one is going to be el antojao. Richie, cuéntame, ¿qué tiene el antojao? ¿Qué lleva? Mi amor, el antojao lo puedes coger de, de diferentes maneras. Tenemos los plátanos nutri, right. los plátanos picados acá al momento, lo echamos a freír. Okay. O también lo puedes coger con la base en bolitas de mofongo, que también son muy, muy bien pedidas aquí. Uh -huh. eh, lleva los plátanos nutri, lleva churrasco, lleva spicy crack y lleva camarones sí. Perfecto. So, que es un plato que, que bueno. Tiene diferentes opciones para escoger también. Exacto. Eh, es un plato bien movido aquí, gracias a Dios. Y ya, y vamos a presentártelo. Vamos a ver, y es un plato bastante grande. Puede sí, ser como claro. para dos o tres personas, ¿verdad? Bueno, Más o menos. Si comen mucho, pues... Exacto, todo depende. It all depends on how you guys eat this plate. Of course, it can be for up to two people, but it includes a lot of things. It has meat, it has shrimp. ¿Qué más tiene después de shrimp? El churrasco y ¿qué más? El platanutra o bolita de mojo. It has the platanutra. The platanutra, I don't know if you guys remember, it's going to be the little plantain chips. Basically, that's what we call platanute, and we also have bolitas de mofongo. You guys already know what mofongo is. Bolitas is just, it's just in a little bowl. So let's go ahead and see how they put all this amazing plate together. Let's go ahead and watch that. with Richie and he already explained it to us you know what what were these plates what they have all that good stuff now my job is to try them and make sure that they are good and I'm, I'm pretty sure that it will because I don't know if you guys rem remember but we were here two years ago with Richie he had the blue truck with the spider-man right the blue truck with the spider-man the big Puerto Rican flag all that good stuff now Richie este, cuéntame cómo ha sido tu experiencia aquí qué, qué, qué más 
ha salido con platos nuevos, right? These are new plates right here for the new truck, of course. Eso es así, mira, este, a través de estos dos años no han sido, no, no te puedo decir que han sido fácil porque uh -huh. esto es un sacrificio que uno hace, pero pues metiéndole las ganas y te poniendo para papito a Dios por delante han nacido platos nuevos que pues a la gente le ha gustado, eh, lo han aceptado y pues vamos a seguir innovando. Esto está súper rico, déjame decirte, this one, el moñú, this one is so good. And it's actually a really good spice. It's supposed to be spicy crab. However, it's a really good spice. It's not an overwhelming one. Está justo ahí. No lo ponemos muy picoso porque hay gente que después, como no como en pique, pues yeah, I, I le damos también a probar mm -hmm. y pues cuando las personas lo prueban, pues mm. es de su agrado. Mm -hmm. No, I can tell you guys. I am not a pique eater. <laughs> like how I say it. I don't eat spicy. I don't eat spicy sauces. Nothing spicy. And this one is actually really, really good. Now, let me go ahead and try the um, camarones, the shrimp right here. ¿Qué es? ¿Cómo hace el shrimp? Esto es. El camarón es hecho a la plancha, al ajillo. Uh. Eh, se le echa sus condimentos y sus pimentitos y rico para y va, probar. Y vamos a comer. <laughs> y vamos para adentro. Mm. Todo hecho al momento. Todo es hecho al momento. Todo hecho al momento. Este, cada plato se hace al momento. Y this, a disfrutar. Tú sabes que this, this is one of the first times that I eat a full. This is a marisco, a vaso, un vaso de marisco, ¿verdad? Básicamente es como le dicen a uno en Puerto Rico. We call it a seafood cup. <laughs> Let's go ahead and just los put tres like mariscos that. que nosotros trabajamos y pues. Son, y son riquísimos, de verdad. Lo cocinan excelente. Es just la. Like, It's the perfect combination of seafood. You have crab, you have shrimp, you have um, octopus down here. I'm just gonna put this one aside and I'm going to dive into that one because I just don't want to get too full. Vamos a tratar este porque la combinación del plátano más la carne, más los shrimp, <laughs> más el crab, esto tiene que estar brutal, de verdad. ¿Qué te inspiró a hacer este? ¿Qué, ¿Qué pasó? Estabas acostado un día en la cama y salió el plato. ¿Cómo? Pues mira, What inspired you? Te puedo decir que el 90% de los platos de nosotros ha sido así inventado. Es como que ah, vamos a, a tirarlo a ver si se da y, y se dio. Y pues también con la ayuda de mis muchachos y mi esposa, pues que es la más, un poco más la, la que se enfoca más en, en crear platos. Mm. Eh, yo mayormente le pongo los nombres. Eh, ella mayormente le gusta buscar las combinaciones. Y pues nació este plato porque mucha gente pues cada vez que vienen quieren probar de todo y pues, pues hoy, si quieren probar de todo pues vamos a crear un plato que tú puedas escogerlo a, a tu estilo, puedas ponerle lo que tú quieras y pues así nació el antojo porque fue la, la combinación que mayor eh, pidieron y pues así nació el, el antojo que es camarones, uh, eh, spicy crab y churrasco. Y churrasco. You know what? And it's actually... It is the perfect combination. It is algo del antojao, because, you know, um, let me go ahead and explain you guys what antojao means. Antojao means like the person that it's just, que they, they, right? <laughs> that it wants everything. Like you're you're out eating with your friends and everybody got a different plate and you got that one person that wanna just go ahead and grab something from each plate. That's an antojao, that's an antojao person. So this is basically what it means. This is an antojao plate and it's perfect. It has everything in it. Let me go ahead and try the churrasco real quick for me. Mm. <laughs> it's really good. <laughs> it's really good. It's really soft. My. Es una combinación secreta mayo quechua. No, that one you cannot tell. This one is actually a recipe that people will kill for it because whoever does the mayo quechua, the the perfect mayo quechua, that's the one that you gotta keep a secret. That one is a kind of like a treasure kind of thing. Like everybody's trying to find out what's going on, what's going on with the mayo ketchup, but nobody will tell you. Now, déjame ir a los camarones. Están preparados de la misma manera, verdad? De la misma manera. They are the same way, but just to have it, let me just bite it. A lo borrico, a meterle el right. diente. <laughs> just get it, eat it right there. También lo puedes pedir con bolitas de mofongo, que mucha gente puede, que no, mm -hmm. no prueban con plata nutre, pues lo piden con bolitas de mofongo y aquí complacemos, tú pídelo a tu antojo y así mismo el antojado. You guys, this is the perfect platter again for everyone because, and it's like he said, you can change it, you can switch it up. The meat, the, the actual um, protein is going to be basically the same. Siempre va a ser la misma carne, ¿verdad? Lo, ¿Puedes lo, pedirlo ¿sí? con la carne que ustedes hacen? Ah, puedes cambiarlo por sí. pollo o algo así. Pollo, churrasco, bistec, pechuga, 
Carne frita. You can change it for anything. Any type of meat that he got up there, you can go ahead and change it. You can go ahead and do the bolitas de mofongo, which I'm going to try next time I come. I'm going to try with the bolitas de, bolita de mofongo and just this same exact thing because it's just so good. You guys, tiene Uber Eats, tiene... Eh, tenemos Uber Eats, tenemos las páginas de Instagram que es Mofongo Pleta, donde es Squad Florida. Eh, tenemos los reyes de la Mofongo Pleta en Florida, porque también te puede aparecer la de Puerto Rico. Eh, All right. Los reyes de la Mofongo Pleta en Florida, Instagram y Uber Eats. Perfect. So you guys have it all there. Uber Eats, Instagram. I mean, you guys can go ahead and find, find it by Los Reyes de la Mofongo Pleta. In Florida. In Florida, Florida, the Florida one. We have two trucks. We have one in Puerto Rico and we have one here at Warford Truck. So go, go ahead and make sure that you're visiting the right one. We are located right here on 192, very close to you. Now, I'm just going to leave you guys with that one. I'm just gonna let you guys with the curiosity of the amazing flavor that I have here. You guys need to come try it. You guys need to come meet Richie. He's an amazing person. So I'm just gonna leave you guys with that. Have a good night.